விரிவான செய்திகள் நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று தடுப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் உள்ளிட்ட சுகாதார பணியாளர்களை தாக்கினால் ஆறு மாதங்கள் முதல் ஏழாண்டுகள் வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு எச்சரித்துள்ளது தில்லியில் நடைபெற்ற மத்திய அமைச்சரவை கூட்டத்திற்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மற்றும் சுகாதார பணியாளர்களுக்கு எதிரான வன்முறைகளை முடிவுக்கு கொண்டுவரும் வகையில் மத்திய அரசு முக்கிய முடிவுகளை எடுத்துள்ளதாக தெரிவித்தாா் கொரோனா தொற்று தடுப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வரும் மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் மற்றும் சுகாதார பணியாளர்களை தாக்குபவர்களுக்கு ஆறு மாதங்கள் முதல் ஏழாண்டு வரை சிறை தண்டனை விதிக்கும் அவசர சட்டத்தை கொண்டுவர மத்திய அரசு முடிவு செய்திருப்பதாக அவர் தெரிவித்தார் மேலும் கொரோனா தடுப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அத்தியாவசிய பணியாளர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துபவர்கள் மீது குற்றவியல் தண்டனை சட்டத்தின் கீழ் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என்றும் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் முதல் ஐந்து லட்சம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் கொரோனா தொற்றிலிருந்து மக்களை காப்பாற்றும் அயராத பணியில் ஈடுபட்டு வரும் மருத்துவர்கள் மற்றும் சுகாதார பணியாளர்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துவதை ஒருபோதும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்றும் அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் கூறினார் சிறை தண்டனை அபராதம் மட்டுமன்றி சுகாதார பணியாளர்களின் வாகனங்கள் மற்றும் மருத்துவமனைகளுக்கு சேதம் ஏற்படுத்தினால் சேதமடைந்த மதிப்பை விட இரு மடங்கு தொகை குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களிடமிருந்து வசூலிக்கப்படும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் தாக்குதலுக்கு ஆளாகும் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்களுக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் காப்பீடு அளிக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுடனான பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதால் நாடு தழுவிய அளவில் அறிவிக்கப்பட்டிருந்த அடையாள போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவதாக இந்திய மருத்துவ சங்கம் அறிவித்துள்ளது கொரோனா தொற்று தடுப்பு நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட்டு வரும் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்கள் மீது ஒரிரு இடங்களில் நடத்தப்பட்ட தாக்குதலை கண்டித்து நாடு தழுவிய அளவில் அடையாள போராட்டம் நடத்தப்போவதாக இந்திய மருத்துவ சங்கம் அறிவித்திருந்தது இந்நிலையில் தில்லியில் இன்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தனுடன் சேர்ந்து காணொலி காட்சி மூலம் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ சங்க பிரதிநிதிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது பேசிய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா கொரோனா தொற்று தடுப்புப் பணியில் தங்களது உயிரையும் பொருட்படுத்தாமல் பணியாற்றி வரும் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்களின் பாதுகாப்பில் மத்திய அரசு உறுதியுடன் இருப்பதாக தெரிவித்தார் மருத்துவர்கள் மற்றும் மருத்துவ பணியாளர்களை பாதுகாக்க தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளையும் மத்திய அரசு உறுதியுடன் மேற்கொள்ளும் என்றும் இதனால் அடையாள போராட்டத்தை கைவிட வேண்டும் என்றும் அமித்ஷா கேட்டுக் கொண்டார் இந்த பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதால் நாடு தழுவிய அளவில் அறிவித்திருந்த அடையாள போராட்டத்தை வாபஸ் பெறுவதாக இந்திய மருத்துவ சங்கம் அறிவித்துள்ளது மத்திய பிரதேச மாநிலத்தில் சிவராஜ் சிங் சௌகான் தலைமையிலான அரசில் நேற்று பதவியேற்ற ஐந்து அமைச்சர்களுக்கும் முக்கிய இலாக்காக்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன மத்திய பிரதேசத்தில் முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌகான் தலைமையிலான பிஜேபி அரசு கடந்த மார்ச் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி பதவியேற்றது இதன் பின்னர் கொரோனா தொற்று பிரச்சினையால் நாடு முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது இதனால் அப்போது அமைச்சர்கள் யாரும் பதவியேற்கவில்லை இந்நிலையில் மத்திய பிரதேச அமைச்சரவையில் நேற்று ஐந்து புதிய அமைச்சர்கள் பதவியேற்றுக் கொண்டனர் இந்த ஐந்து புதிய அமைச்சர்களுக்கும் இன்று முக்கிய இலாக்காக்கள் ஒதுக்கப்பட்டன புதிய அமைச்சராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்ட நரோத மிஸ்ராவுக்கு மாநில உள்துறை மற்றும் சுகாதாரத்துறை ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது அமைச்சர் கமல் பட்டேலுக்கு வேளாண் துறையும் அமைச்சர் துளசி சிலாவத்துக்கு நீர்வளத்துறையும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன இதேபோல் அமைச்சர் கோவிந்த் சிங் ராஜ்புத்துக்கு உணவு பதப்படுத்துதல் துறையும் அமைச்சர் மீனா சிங்குக்கு பழங்குடியின நலத்துறையும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன இலாக்கா ஒதுக்கப்பட்ட இந்த ஐந்து புதிய அமைச்சர்களுடன் முதலமைச்சர் சிவராஜ் சிங் சௌகான் இன்று போபாலில் ஆலோசனை நடத்தினார் கொரோனா தொற்று தொடர்பான மக்களின் சந்தேகங்கள் கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் வகையிலும் மக்களுடன் நேரடி தொடர்பை ஏற்படுத்தும் வகையிலும் கோவிட் இந்தியா சேவை என்னும் இணையதளத்தை புதுதில்லியில் மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தொடங்கி வைத்தார் கொரோனா தொற்று தொடர்பான மக்களின் கேள்விகளுக்கு அவசியமான பதில்களை விரைந்து அளிப்பதற்காக இந்த இணையதளம் தொடங்கப்பட்டுள்ளது இந்த இணையதளத்தில் மக்கள் கேட்கும் கேள்விகளுக்கு உடனடியாக பதில்கள் அளிக்கப்படும் மக்களின் கேள்விகள் சம்பந்தப்பட்ட துறைகளின் அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டு உடனடி தீர்வாக டுவிட்டர் மூலம் அனுப்பப்படும் என்று மத்திய அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் டுவிட்டர் செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை பயிற்சி பெற்ற வல்லுநர்கள் உடனுக்குடன் பகிர்ந்து அதற்குரிய தீர்வுகளை வழங்குவார்கள் இதற்காக பிரதமர் அலுவலகம் டுவிட்டர் இந்தியா பத்திரிகை தகவல் அலுவலகம் சுகாதார அமைச்சகத்தின் இணையதளம் ஆகியவற்றின் சார்பில் அதிகாரிகள் செயல்பட்டு இந்த சேவையை முழு அளவில் வழங்குவார்கள் அரசுக்கும் மக்களுக்கும் இடையே தகவல் பரிமாற்றத்திற்கு டுவிட்டர் ஒரு அத்தியாவசிய சேவை என்பது இதன் மூலம் நிரூபணமாகியிருப்பதாகவும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்தாா் 
உள்ளூர் முதல் தேசிய அளவிலான தகவல் வரை மக்களுக்கு இந்த ஆன்லைன் சேவை மூலம் வழங்கப்படும் கொரோனா தொடர்பான அறிகுறிகள் இருந்தால் சம்பந்தப்பட்டவர்கள் யாரை தொடர்பு கொள்வது போன்ற வழிகாட்டுதல்களும் இந்த பிரத்யேக கோவிட் இந்தியா சேவை இணையதளத்தின் மூலம் மக்கள் பெற முடியும் ட்விட்டர் மூலம் அனுப்பப்படும் கேள்விகளுக்கு இந்த சேவை மூலம் பதில்கள் வழங்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தன் தெரிவித்தார் கொரோனா தொற்று தொடர்பான செய்திகளை சேகரிக்கச் செல்லும் செய்தியாளர்கள் புகைப்படக்காரர்கள் வீடியோகிராஃபர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து செய்தி பிரிவு பணியாளர்களுக்கும் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை அந்தந்த நிறுவனங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தியுள்ளது நாடு முழுவதும் கொரோனா தொற்று தொடர்பான செய்திகளையும் கள நிலவர தகவல்களையும் சேகரிக்க செல்லும் செய்தியாளர்கள் மற்றும் புகைப்படக்காரர்களும் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது மும்பை தில்லி மற்றும் சென்னை ஆகிய மாநகரங்களில் செய்தியாளர்கள் பலருக்கு கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளது உறுதி செய்யப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் மத்திய தகவல் மற்றும் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சக இயக்குநர் ஜி சி ஆரோன் பத்திரிகை மற்றும் ஊடகங்களில் பணிபுரிவோருக்கு வழங்க வேண்டிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து சுற்றறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் அதில் நாட்டில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள இடங்களிலும் அதிக தொற்று ஏற்பட வாய்ப்பிருப்பதாக கண்டறியப்பட்டுள்ள இடங்களிலும் செய்தி சேகரிக்க செல்பவர்களின் மருத்துவ பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் செய்தி சேகரிக்க செல்பவர்கள் உரிய சுகாதார பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளுடன் செல்ல வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் களப்பணியில் இருக்கும் மற்றும் அலுவலகத்தில் பணிபுரியும் அனைத்து செய்தி பிரிவு ஊழியர்களுக்கும் அந்தந்த நிறுவனங்கள் உரிய ஏற்பாடுகளை செய்து பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும் என்று அதில் கேட்டுக் கொள்ளப்பட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று ஏற்பட்டுள்ளதா என்பதை கண்டறியும் பரிசோதனை கருவிகளை தயாரித்து வரும் புனேயில் உள்ள மைலாப் டிஸ்கவரி சொல்யூஷன் நிறுவனத்திற்கு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி வாரியம் சிறப்பு நிதி ஒதுக்க அனுமதி வழங்கியுள்ளது நாட்டில் கொரோனா தொற்று பரிசோதனைகள் பிசிஆர் எனப்படும் கருவிகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது ஆனால் இதில் பரிசோதனை முடிவுகள் வெளிவர கால அவகாசம் தேவைப்படுவதால் துரித பரிசோதனை மேற்கொள்ள ரேபிட் டெஸ்ட் கிட் கருவிகளும் சீனாவில் இருந்து வரவழைக்கப்பட்டுள்ளன ஆனால் இந்த துரித பரிசோதனை கருவிகள் மாறுபட்ட முடிவுகளை வெளியிடுவதாக புகார் எழுந்துள்ளதால் தற்போது இந்த கருவிகள் மூலம் பரிசோதனை மேற்கொள்ள இரண்டு நாட்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் புனேயில் கொரோனா தொற்று கருவிகளை தயாரித்து வரும் மைலாப் டிஸ்கவரி சொல்யூஷன் நிறுவனத்திற்கு தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி வாரியம் சிறப்பு நிதி ஒதுக்க அனுமதி அளித்துள்ளது இதன் மூலம் பரிசோதனை கருவிகள் தயாரிக்கப்படுவது அதிகரிக்கப்படும் என்றும் தானியங்கி இயந்திரங்கள் மூலம் பரிசோதனை கருவிகள் துரிதமாக தயாரிக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பிசிஆர் தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாக கொண்டு தயாரிக்கப்படும் இந்த புதிய கருவிக்கு இந்திய மருத்துவ ஆராய்ச்சி கவுன்சில் அனுமதி அளித்துள்ளது விரைவில் இந்த புதிய கருவிகள் பயன்பாட்டிற்கு வரும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதன் மூலம் நாள் ஒன்றுக்கு ஒரு லட்சம் பேருக்கு பரிசோதனை மேற்கொள்ளலாம் என்ற இலக்கை அடைய வாய்ப்பு ஏற்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது கொரோனா தொற்று ஊரடங்கு காலத்தில் சமையல் எரிவாயு தட்டுப்பாடு ஏற்படாமல் இருக்க சிலிண்டர் விநியோகத்தை விநியோகஸ்தர்கள் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று பெட்ரோலியம் மற்றும் இயற்கை எரிவாயுத்துறை அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் தெரிவித்துள்ளார் நாடு முழுவதும் உள்ள ஆயிரம் சமையல் எரிவாயு விநியோகஸ்தர்களுடன் மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் காணொலி காட்சி மூலம் உரையாடினார் அப்போது பிரதம மந்திரி உஜ்வாலா திட்டம் பிரதம மந்திரி ஏழைகள் நல திட்டத்தின் கீழ் வரும் பயனாளிகளுக்கு சீரான சமையல் எரிவாயு கிடைக்க சிலிண்டர்களின் விநியோகத்தை விநியோகஸ்தர்கள் அதிகரிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொண்டார் கொரோனா தொற்றை தடுக்கும் வகையில் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களை வீடுகளுக்கு கொண்டு சென்று விநியோகிக்கும் பணியாளர்களுக்கும் நுகர்வோருக்கும் உரிய பாதுகாப்பு அளிக்கும் வகையில் எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கைகளையும் அமைச்சர் பாராட்டினார் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களை விநியோகிக்க செல்லும் பணியாளர்களும் முகக்கவசம் அணிவது ஆரோக்கிய சேது செயலியை பயன்படுத்துவது அடிக்கடி கைகளை கழுவுவது சமூக மற்றும் தனிநபர் இடைவெளியை கடைபிடிப்பது போன்றவற்றை கண்டிப்பாக பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் அறிவுறுத்தினார் சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரை கொண்டு செல்லும் பணியாளர்கள் மற்றும் அலுவலக பணியாளர்கள் ஆகியோரின் உடல் நலனை காக்க தேவையான நடவடிக்கைகளும் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்றும் அமைச்சர் அப்போது கேட்டுக் நகர்ப்புறங்களில் மூத்த குடிமக்களை பராமரிப்போர் அவர்களுடன் தங்குவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது மேலும் உணவு பதப்படுத்துதல் பிரிவு செயல்படுவதற்கும் ப்ரீபெய்டு செல்போன் ரீசார்ஜ் வழங்குவோர் தங்களது தொழிலை மேற்கொள்வதற்கும் உள்துறை அமைச்சகம் ஊரடங்கு கட்டுப்பாட்டில் இருந்து தளர்த்தி உத்தரவிட்டுள்ளது இது தொடர்பாக அனைத்து மாநிலங்களின் தலைமைச் செயலாளர்களுக்கு மத்திய உள்துறை செயலாளர் அஜய் பல்லா எழுதியுள்ள கடிதத்தில் மூத்த குடிமக்களுடன் அவர்களின் வீடுகளில் வசிக்கும் உதவியாளர்கள் அவர்களுக்கு தேவையான சேவைகளை வழங்க அனுமதிக்குமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளார் 
நகர்ப்புற பகுதிகளில் ரொட்டி தயாரிப்பு தொழிற்சாலைகள் பால் பதப்படுத்துதல் நிலையங்கள் மாவு அரவை மில் பருப்பு தயாரிக்கும் நிறுவனங்கள் செயல்பட அனுமதிக்க வேண்டும் என்று அந்த கடிதத்தில் அஜய் பல்லா கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் என்றாலும் இந்த தொழிற்சாலைகளிலும் தனிநபர் இடைவெளி தொடர்பான விதிமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும் என்றும் அதனை மாநில அரசுகள் உறுதிப்படுத்த வேண்டும் என்றும் அவர் அதில் அறிவுறுத்தியுள்ளார் கொரோனா தொற்றால் நீட்டிக்கப்பட்ட ஊரடங்கு உத்தரவால் நாடு திரும்ப முடியாமல் இருந்த கனடா நாட்டைச் சேர்ந்த இருநூற்று பதினேழு பேர் உட்பட இருநூற்று நாற்பத்தி இரண்டு பேர் இன்று கத்தார் நாட்டு சிறப்பு விமானம் மூலம் கனடாவுக்கு புறப்பட்டு சென்றனர் ஊரடங்கு உத்தரவால் இந்தியாவில் உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு விமான சேவை மே மாதம் மூன்றாம் தேதி வரை ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது விமான சேவை ரத்து செய்யப்பட்டதால் வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த சுற்றுலா பயணிகளும் இந்தியாவில் பணிபுரியும் வெளிநாட்டைச் சேர்ந்தவர்களும் சொந்த நாடு திரும்ப முடியாமல் இருந்து வந்தனர் இதனால் ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட சில நாடுகள் தங்கள் நாட்டு பிரஜைகள் நாடு திரும்ப அனுமதிக்க வேண்டும் என இந்திய அரசிடம் கோரிக்கை விடுத்தனர் இதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்ததால் அண்மையில் ஆஸ்திரேலியாவின் சிறப்பு விமானம் மூலம் பலர் அட்டிலைட் புறப்பட்டு சென்றனர் இந்நிலையில் பஞ்சாப் மாநிலம் அமிர்தசரஸ் நகரில் இருந்து இன்று இயக்கப்பட்ட கத்தார் நாட்டுக்கு சொந்தமான சிறப்பு விமானம் மூலம் கனடாவைச் சேர்ந்த இருநூற்று பதினேழு பேரும் இருபத்தி மூன்று இந்தியர்களும் சிங்கப்பூர் மற்றும் ஒலிவியாவைச் சேர்ந்த தலா ஒருவரும் கனடா புறப்பட்டுச் சென்றனர் இந்த சிறப்பு விமானம் தோஹா வழியாக கனடாவின் மான்ட்ரியல் நகரை சென்றடையும் இந்த தகவல்களை பஞ்சாப் மாநில சிறப்பு தலைமைச் செயலர் கே பி எஸ் சித்து தமது டுவிட்டர் பக்க செய்தியில் தெரிவித்துள்ளார் சுத்தமான சுகாதாரமான மற்றும் மிகவும் வளர்ச்சியடைந்த பூமியை உருவாக்குவதற்கு அனைவரும் உறுதியேற்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வலியுறுத்தியுள்ளார் சர்வதேச புவி தினத்தையொட்டி பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் செய்தியில் வாழும் அனைத்து உயிரினங்கள் மீதும் அளவில்லா கருணையும் அன்பும் கொண்டு நம்மை காப்பாற்றி வரும் அன்னை பூமிக்கு அனைவரும் இந்த தினத்தில் நமது நன்றியை தெரிவிப்போம் என குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த நேரத்தில் கோவிட் தொற்றை எதிர்த்து களத்தில் பணியாற்றி வரும் அனைவருக்கும் நமது வாழ்த்துக்களை தெரிவிப்போம் என்றும் பிரதமர் அந்த செய்தியில் கூறியுள்ளார் இதேபோல் மத்திய விளையாட்டு மற்றும் இளைஞர் நலத்துறை அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் நமது அழகிய பூமி தாயை பாதுகாக்க வேண்டியது அனைவரின் கடமை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் தமது சொந்த மாநிலமான அருணாச்சல பிரதேசத்தின் வனப்பகுதிகளின் அழகை எடுத்துக்காட்டும் வகையில் காணொலி ஒன்றையும் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் அவர் வெளியிட்டுள்ளார் அடர்ந்த மரங்களை கொண்ட அருணாச்சல பிரதேச வனப்பகுதிகளில் சூரிய கதிர்கள் தரையை ஊடுருவ முடியாத அளவுக்கு மரங்களும் செடிகளும் செழித்து வளர்ந்து இருப்பதாகவும் இந்த அழகிய பூமி தாயை போற்றி பாதுகாக்க வேண்டியது நமது கடமை என்றும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்திய கலாச்சாரம் என்பது சுற்றுச்சூழலை பாதுகாப்பதை அடிப்படையாக கொண்டது என்றும் சர்வதேச பூமி தினமான இன்று நாம் இந்த கலாச்சாரத்தை தொடர்ந்து பின்பற்றவும் பூமி தாயின் வளங்கள் பாதிக்கப்படாமல் காப்பாற்றவும் தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சர் பிரகாஷ் ஜவ்டேகர் சர்வதேச பூமி தினத்தை முன்னிட்டு வெளியிட்டுள்ள செய்தியில் கூறியுள்ளார் இந்தியாவில் கொரோனா தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருபதாயிரத்தை நெருங்குகிறது இதுவரை பத்தொன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எட்பத்து நான்கு பேர் இத்தொற்றால் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று அறுபத்தி ஒன்பது பேர் குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளனர் இந்தியாவில் இதுவரை அறுநூற்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் நாட்டிலேயே கொரோனாவால் மிகப்பெரிய பாதிப்பை சந்தித்துள்ள மகாராஷ்டிராவில் ஐந்தாயிரத்து இருநூற்று பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருநூற்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இதுவரை மகாராஷ்டிராவில் எழுநூற்று இருபத்தி இரண்டு பேர் குணமடைந்துள்ளனர் இதனிடையே புனேவில் மட்டும் இதுவரை கொரோனா பாதிப்பால் ஐம்பத்தி பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக மாவட்ட நிர்வாகம் கூறியுள்ளது மாநிலத்தில் கொரோனா பாதிப்பு குறித்து ஆய்வு செய்த மத்திய அமைச்சரவை குழு இன்று மும்பை சென்றுள்ளது தாராவில் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளை இந்த குழுவினர் இன்று பார்வையிட்டதாக மகாராஷ்டிர பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் ராஜேஷ் டோப்டே தெரிவித்துள்ளார் குஜராத்தில் இதுவரை இரண்டு ஆயிரத்து இருநூற்று எழுபத்தி இரண்டு பேர் நோய் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை தொன்னூற்றி ஐந்தாக அதிகரித்துள்ளது இன்று மட்டும் தொன்னூற்று பேருக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாநில அரசு கூறியுள்ளது இந்நிலையில் அம்மாநிலத்தில் ஊரடங்கின் போது மாணவர்கள் கல்விக்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து மாநில அமைச்சர் மத்திய மனிதவள மேம்பாட்டுத்துறை அமைச்சர் ரமேஷ் பொக்ரியாலிடம் விளக்கம் அளித்தார் தலைநகர் தில்லியில் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்து நூற்று ஐம்பத்தாறாக உயர்ந்துள்ளது அறுநூற்று பதினோரு பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் நாற்பத்தி ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் அம்மாநிலத்தில் உயிரிழப்புகள் குறித்து ஆய்வு செய்ய உயர்மட்ட குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது 
இந்த குழுவில் மூன்று மருத்துவ வல்லுநர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர் இந்நிலையில் புதுதில்லியில் உள்ள மத்திய சிவில் விமான போக்குவரத்து துறை அலுவலகத்தில் பணியாற்றிய ஒருவருக்கு கொரோனா கண்டறியப்பட்டதை அடுத்து அந்த அலுவலகத்திற்கு சீல் வைக்கப்பட்டுள்ளது தில்லி ராஜீவ்காந்தி பவனின் பி விங்கில் இந்த அலுவலகம் இடம்பெற்றுள்ளது இதையடுத்து அங்கு பாதிக்கப்பட்டோருடன் பணியாற்றியவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் ராஜஸ்தானில் ஆயிரத்து அறுநூற்று ஐம்பத்தி ஒன்பது பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இருநூற்று முப்பது பேர் குணமடைந்த நிலையில் இருபத்தைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இன்று மட்டும் புதிதாக அறுபத்து நான்கு பேருக்கு தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதனிடையே ஜெய்ப்பூரில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆய்வு செய்ய மத்திய குழு அங்கு சென்றுள்ளது தமிழகத்தில் நேற்று ஒரே நாளில் எழுபத்தாறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இதையடுத்து பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஆயிரத்து ஐநூற்று தொன்னூற்று ஆறாக அதிகரித்துள்ளது மாநிலத்தில் நேற்று நூற்று எழுபத்தி எட்டு பேர் தொற்றிலிருந்து குணமடைந்து வீடு திரும்பியதை அடுத்து ஒட்டுமொத்தமாக அறுநூற்று முப்பத்தைந்து பேர் குணமடைந்துள்ளதாக மாநில சுகாதாரத்துறை வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நேற்று கொரோனாவால் ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை பதினெட்டாக உயர்ந்துள்ளது மாநிலத்திலேயே அதிகபட்சமாக சென்னையில் நேற்று ஒரே நாளில் ஐம்பத்தைந்து பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது மத்திய பிரதேசத்தில் ஆயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் எழுபத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்தூரில் உள்ள மத்திய சிறைச்சாலையில் ஆறு கைதிகளுக்கு கொரோனா தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக சிறைத்துறை தெரிவித்துள்ளது உத்தரப்பிரதேசத்தில் ஆயிரத்து இருநூற்று தொன்னூற்று நான்கு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நூற்று பேர் குணமடைந்துள்ள நிலையில் இருபது பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இந்நிலையில் மாநிலத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் அதிகாரிகளுடன் ஆலோசனை நடத்தினார் அம்மாநிலத்தில் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளுக்காக பதினோரு பேர் கொண்ட மேலாண்மை குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது இதனிடையே இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர்கள் தங்கள் சொந்த மாநிலங்களுக்கு திரும்ப மத்திய அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என பகுஜன் சமாஜ் கட்சித் தலைவர் மாயாவதி கேட்டுக் கொண்டுள்ளார் இது தொடர்பாக டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் பல்வேறு மாநிலங்களில் இடம்பெயர்ந்த தொழிலாளர் பெரும் இன்னலுக்கு ஆளாகியுள்ளதாக அவர் கூறியுள்ளார் தெலங்கானாவில் தொள்ளாயிரத்து இருபத்தெட்டு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் உயிரிழப்பு இருபத்து மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது தெலங்கானாவில் கொரோனா தொற்றால் நிமோனியா பாதிப்புக்குள்ளாகும் நோயாளிகளுக்கு ரத்த தானம் வழங்க செஞ்சிலுவை சங்கத்தினர் முன்வந்துள்ளனர் இதுவரை எட்நூறு யூனிட் ரத்தம் தானமாக வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அந்த சங்கத்தினர் தெரிவித்துள்ளனர் அண்டை மாநிலமான ஆந்திர பிரதேசத்தில் புதிதாக ஐம்பத்தாறு பேருக்கு இன்று கொரோனா பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளதை அடுத்து பாதிக்கப்பட்டோரின் எண்ணிக்கை எட்நூற்று பதிமூன்றாக அதிகரித்துள்ளது கர்நாடக மாநிலத்தில் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை நானூற்று இருபத்தைந்தாக அதிகரித்துள்ளது அங்கு பதினேழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் இன்று ஒரே நாளில் ஏழு பேருக்கு புதிதாக தொற்று கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக அம்மாநில சுகாதாரத்துறை தெரிவித்துள்ளது மேற்கு வங்கத்தில் நானூற்று இருபத்தி மூன்று பேர் பாதிக்கப்பட்டு பதினைந்து பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் பஞ்சாப் மாநிலத்தில் பதினாறு பேர் உயிரிழந்திருப்பதுடன் இருநூற்று நாற்பத்து ஐந்து பேருக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது கேரளாவில் மூன்று பேர் மட்டுமே உயிரிழந்துள்ளனர் அங்கு நானூற்று இருபத்தி ஏழு பேர் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இதற்கிடையே அசாம் மாநிலத்திற்குள் வரும் லாரி ஓட்டுநர்கள் மற்றும் உதவியாளர்களுக்கு கட்டாயம் கொரோனா பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை அம்மாநில முதலமைச்சர் சர்பானந்த சோனாவால் அறிவுறுத்தியுள்ளார் நாட்டிலேயே ஜம்மு காஷ்மீரில் கொரோனா பரிசோதனை அதிக அளவில் மேற்கொள்ளப்படுவதாக அம்மாநில திட்டம் மற்றும் தகவல் துறையின் முதன்மை செயலாளர் ரோஹித் கன்சால் தெரிவித்துள்ளார் அம்மாநிலத்தில் பத்து லட்சம் பேருக்கு எழுநூற்று பேர் கொரோனா பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்படுவதாக அவர் கூறினார் பரிசோதனை பொறுத்தவரை இந்திய அளவில் இரண்டாவது இடத்தில் ஜம்மு காஷ்மீர் உள்ளதாக அவர் கூறினார் சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் பொதிகை செய்திப்பிரிவு வழங்கும் புதிய வெளிச்சம் இன்றைய நிகழ்ச்சியில் பூவி நாள் இரண்டாயிரத்தி இருபது பங்கேற்கிறார் சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் வெற்றி செல்வர் சந்திக்கிறார் என் ஜெகன்னா இன்று மாலை ஏழு முப்பது மணிக்கு நமது புதிகையில் புதிய வெளிச்சம் காண தவறாதீர்கள் செய்திகள் தொடர்கின்றன கொரோனா நோய் தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வரும் மருத்துவம் காவல் உள்ளாட்சி தூய்மை உள்ளிட்ட அனைத்து துறை பணியாளர்கள் நோய் தொற்றுக்கு உள்ளாகி உயிரிழந்தால் அவர்களது குடும்பத்தாருக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்துள்ளார் தலைமைச் செயலகத்தில் இன்று கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அரசு மருத்துவர்கள் செவிலியர்களுடன் முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி காணொலி காட்சி மூலம் ஆலோசனை நடத்தினாா் 
இதன் பின்னர் அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கொரோனா தொற்றை தடுக்க போர்க்கால அடிப்படையில் பணிபுரிந்து வரும் மருத்துவத்துறை காவல்துறை உள்ளாட்சித்துறை மற்றும் தூய்மை பணியாளர்கள் உள்ளிட்ட அனைத்து துறை பணியாளர்களும் நோய் தொற்றுக்கு உள்ளாகி உயிரிழக்க நேரிட்டால் அவர்களது குடும்பத்தாருக்கு ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு பதிலாக ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி வழங்கப்படும் என்று அறிவிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் மேலும் கொரோனா தொற்றால் உயிரிழக்கும் அத்தியாவசிய பணியாளர்களின் குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவருக்கு தகுதியின் அடிப்படையில் அரசு பணி வழங்கப்படும் என்றும் முதலமைச்சர் அறிவித்துள்ளார் தன்னலமற்ற பணியில் நோய் தொற்றுக்கு ஆளாகி உயிரிழப்பவர்களின் பணிக்கு நன்றி கடன் செலுத்துவது அரசின் கடமை என்றும் அவர்களது உடலை பாதுகாப்புடனும் உரிய மரியாதைகளுடனும் அடக்கம் செய்ய அரசு உரிய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் என்றும் முதலமைச்சர் கூறியுள்ளார் அத்தியாவசிய பணியில் ஈடுபட்டு உயிரிழக்க நேரிடும் தனியார் மற்றும் அரசு பணியாளர்களின் பணியை பாராட்டி அவர்களுக்கு உரிய விருதுகளும் பாராட்டுச் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்படும் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மூச்சுத் திணறல் காய்ச்சல் தொண்டைவழி போன்ற அறிகுறிகள் உள்ளவர்களுக்கு உடனடியாக கொரோனா தொற்று பரிசோதனை செய்யவும் சென்னை மாநகரில் தற்போது செய்யப்பட்டு வரும் பரிசோதனைகளை கணிசமாக உயர்த்தவும் பரிசோதனை முடிவுகளை உடனுக்குடன் பெற்று நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாகவும் முதலமைச்சர் அந்த அறிக்கையில் குறிப்பிட்டுள்ளது கொரோனா தொற்று பரவலின் போது தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் தொற்றால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஒருபுறம் உயர்ந்து வந்த போதிலும் ஆங்காங்கே நிவாரணப் பணிகளும் ஒரு சில மாநிலங்களில் தொழிற்சாலைகள் தங்கள் பணிகளை மீண்டும் தொடங்கும் நிகழ்வுகளும் அரங்கேறிய வண்ணம் உள்ளன இது பற்றிய ஒரு சிறு தொகுப்பு தமிழகம் முழுவதும் அத்தியாவசிய பொருட்களின் விலை உயரவில்லை என்பதை உறுதியாக கூற முடியும் என மாநில வருவாய்த்துறை அமைச்சர் ஆர் பி உதயகுமார் தெரிவித்துள்ளார் மதுரையில் இருந்து தென் மாவட்டங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்படும் இடமான மாரன் வீதி தயிர் மார்க்கெட் பகுதியினை அமைச்சர் இன்று நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் பின் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் உலகெங்கிலும் கொரோனா வைரஸ் தீவிரமாக பரவுவதால் அதனை கட்டுப்படுத்தவே மே மூன்றாம் தேதி வரை ஊரடங்கு நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் கூறினார் வல்லுநர் குழுவின் முடிவை ஏற்று நிலைமைக்கு தகுந்தாற்போல் முடிவுகள் எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் கூறினார் அரசு நடவடிக்கைகளுக்கு மக்கள் முழுமையான ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும் என்று அவர் கேட்டுக் கொண்டார் அனைத்து கச்சாத்து கடைகளும் ஆறு மணி முதல் முதலிலே பத்து மணி என்று இருந்தது இப்போது பனிரெண்டு மணி வரை அவர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டு இதிலே முக்கியமாக அனைவரும் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்கின்ற உத்தரவு கொடுக்கப்பட்டு இருக்கிறது அதை அவர்கள் முழுமையாக கடைபிடித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதேபோல் இந்த டோர் டெலிவரி தினந்தோறும் நம்முடைய காவல்துறை அலுவலர்கள் இங்கே இருந்து அதை உறுதிப்படுத்துகிறார்கள் மாநிலத்தில் ஊரடங்கு உத்தரவு அமல்படுத்தப்பட்ட பிறகு இதுவரை மூன்று லட்சத்து நாற்பதாயிரம் மெட்ரிக் டன் அறுவடை செய்யப்பட்டு கிடங்கிற்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக உணவுத்துறை அமைச்சர் காமராஜ் தெரிவித்துள்ளார் திருவாரூர் மாவட்டம் கூத்தாநல்லூர் நகராட்சியில் தூய்மை பணியாளர்களுக்கு அத்தியாவசிய பொருட்களை அமைச்சர் இன்று வழங்கினார் பின்னர் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தமிழக அரசின் தீவிர நடவடிக்கைகளால் மாநிலத்தில் கொரோனா பரவல் மூன்றாம் நிலைக்கு செல்லாமல் பாதுகாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மாநிலத்தில் நெல் கொள்முதல் தடையில்லாமல் நடைபெற்று வருவதாக அவர் கூறினார் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் அம்மா உணவகங்களில் இலவச உணவு வழங்குவதற்கு ஒரு லட்சத்து எழுபதாயிரம் ரூபாய் மதிப்பிலான வரையோலையை அஇஅதிமுக சார்பில் அமைச்சர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் இன்று வழங்கினார் இந்த ஆண்டு ஒரே ஆண்டு இருபத்தி எட்டு லட்சம் மெட்ரிக் டன் கொள்முதல் செய்வது என்பது இதுதான் முதல் வருடமாக இருக்கும் என்பதனை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த நேரத்திலும் இந்த ஊரடங்கு உத்தரவு அறிவிக்கப்பட்ட இருபத்தி நான்காம் தேதி இருந்து நேற்றைக்கு நேற்றைய தினம் வரை கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் மெட்ரிக் டன் நெல் கொள்முதல் செய்திருக்கிறோம் டெல்டா டெல்டா அல்லாத இடங்களில் இருபத்தி நான்காம் தேதியிலிருந்து மார்ச் இருபத்தி நான்காம் தேதியிலிருந்து நேற்றைக்கு வரை கொள்முதல் செய்யப்பட்ட நெல்லின் அளவு கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை லட்சம் மெட்ரிக் டன் கொள்முதல் செய்திருக்கிறோம் என்பது இது ஒரு மிகப்பெரிய அளவு இந்த காலத்தில் செஞ்சது சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் உலக சுகாதார அமைப்பின் குழு இன்று கொரோனா சிகிச்சை குறித்தும் பரிசோதனை குறித்தும் ஆய்வு செய்தனர் சேலம் நாமக்கல் கரூர் ஆகிய மாவட்டங்களுக்கு உலக சுகாதார அமைப்பின் சார்பில் அமைக்கப்பட்டுள்ள குழுவில் மருத்துவர் செந்தில் ராஜ் ஆதித்யன் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர் இவர்கள் நேற்று நாமக்கல் மருத்துவமனையில் ஆய்வு செய்தனர் இன்று சேலம் குமாரமங்கலத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனையில் கொரோனா சிகிச்சை பிரிவில் நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சைகள் குறித்து ஆய்வு மேற்கொண்டனர் தொடர்ந்து மருத்துவமனையில் முதல்வர் பாலாஜிநாதன் தலைமையில் ஆலோசனை நடைபெற்றது மாவட்டத்தில் கொரோனா பரவல் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து மத்திய அரசுக்கு அறிக்கை அனுப்பப்படும் என மருத்துவமனை முதல்வர் பாலாஜிநாதன் தெரிவித்தாா்
இந்நிலையில் அத்தியாவசிய தேவைகளில் ஒன்றான தீப்பெட்டி தொழிற்சாலைகள் இயங்குவதற்கு மத்திய அரசு அனுமதி அளித்துள்ளதை அடுத்து விருதுநகரில் உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுடன் தீப்பெட்டி தொழிற்சாலைகள் செயல்பட தொடங்கியுள்ளன கொரோனா பரவாத இடங்களில் சமூக இடைவெளியை கடைபிடித்து சில நிறுவனங்களும் தொழிற்சாலைகளும் செயல்பட அனுமதிப்பது குறித்து மாநில அரசுகளை முடிவு செய்யலாம் என மத்திய அரசு அறிவித்திருந்தது இதன்படி சாத்தூர் பகுதியில் அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட பகுதி என்ற தீப்பெட்டி தொழிற்சாலைகளுக்கு மாவட்ட நிர்வாகம் அனுமதி அளித்துள்ளது உரிய சமூக இடைவெளியுடனும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளுடனும் தங்களது தொழிலை செய்து பயன்பெற்று வருவதாக தீப்பெட்டி தொழிலாளர்கள் கூறியுள்ளனர் பாதிப்படைந்துள்ள பொதுமக்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில் பொதுத்துறை வங்கிகள் வேளாண் துறை பொது விநியோகத்துறை ஆகியவை தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகின்றன வேளாண் துறை ஆற்றி வரும் பணிகள் குறித்தும் அதனால் பயனடைந்தோர் கருத்தையும் கேட்போம் ஒரு லட்சத்தி ஐம்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் திருச்சி மாவட்டத்தில் அதில் பதிமூணாயிரத்தி இரநூத்தி பதினோரு பேர் புள்ளம்பாடி வட்டாரத்தில் இருக்காங்க அவங்களுக்கு முதல் ரெண்டு மூன்று தவணை வந்துருச்சு நான்காவது தவணை இப்போ வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீன் சுச்சுவேஷனில் தரம் கட்ட பாரத பிரதமர் மோடி அவர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இதில் இது வரைக்கும் பேர் இல்லாதவங்க கூட பதவி பண்ணிக்கிற மாதிரி நாங்கள் வகைகள் ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கோம் அவங்க வந்து உழவன் செயலி மூலியமாக அவங்க வந்து இந்த பிஎம் கிசான் திட்டத்தில் பதிவு பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு தவணை வந்திருக்கு ரெண்டாவது தவணை வரலன்னா ஆதார் மிஸ்மேட்ச் இருந்தால் வந்து அந்த கரெக்ஷனை செஞ்சு செஞ்சுக்கலாம் நூற்றி பதினாலு நாள் தடை உத்தரவு காரணமாக ஊரடங்கு அமலில் இருக்கிறது அதன் பயனாக வந்து கிசான் பிஎம் கிசான் வந்து எங்களுக்கு இரண்டாயிரம் ரூபாய் நிதி தந்திருக்காங்க நிதி வந்து வங்கி கணக்கில் செலுத்தப்பட்டிருக்கு இதனால் வந்து மத்திய அரசாங்கத்திற்கு ரொம்ப நன்றியும் பிரதமருக்கு ரொம்ப நன்றியும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் கொரோனா பாதிப்பு காரணமாக சர்வதேச அளவில் கச்சா எண்ணெய் விலையில் கடும் சரிவு ஏற்பட்டுள்ளது சர்வதேச சந்தையில் கச்சா எண்ணெய் விலை பேரலுக்கு நாற்பத்தி மூன்று சதவீதம் வரை குறைந்து வரும் ஜூன் மாதத்தில் பதினைந்து புள்ளி ஐந்து ஏழு டாலராக விற்பனை செய்யப்படுகிறது கொரோனா பரவல் காரணமாக சர்வதேச அளவில் பொருளாதார சூழ்நிலையில் தேக்க நிலை ஏற்பட்டுள்ளது பெரும்பாலான நாடுகளில் ஊரடங்கு காரணமாக வாகனங்கள் மற்றும் தொழிற்சாலைகள் இயக்கம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதால் கச்சா எண்ணெய் விலை குறைந்துள்ளது கடந்த ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூறாம் ஆண்டுகளைப் போல் கச்சா எண்ணெயின் தேவை இம்மாதம் குறைந்துள்ளது எனினும் எண்ணெய் உற்பத்தியாளர்கள் தங்கள் உற்பத்தியை விரைவாக குறைக்க முடியாமல் உபரியாக உற்பத்தி செய்யப்படும் எண்ணெயை சேமித்து வைக்கின்றனர் நிறுவனங்களின் வருவாயும் பெருமளவில் குறைந்துவிட்டதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது எனினும் நடப்பாண்டின் இரண்டாவது அரையாண்டில் இது சீரடையும் என்று நம்பிக்கை வெளியிடப்பட்டுள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் கொரோனா தடுப்பு பணியில் ஈடுபடுவோரை தாக்கினால் ஏழாண்டு வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும் அபராதமும் விதிக்கும் வகையில் அவசர சட்டம் பிறப்பிக்க மத்திய அமைச்சரவை ஒப்புதல் தாக்குதலுக்கு ஆளாகும் மருத்துவர்களுக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் காப்பீடு வழங்கவும் முடிவு உள்துறை அமைச்சர் அமித் ஷா உடனான பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்பட்டதால் நாடு தழுவிய அடையாள போராட்டத்தை வாபஸ் பெற்றது இந்திய மருத்துவ சங்கம் சுகாதாரமான வளர்ச்சியடைந்த பூமியை உருவாக்க அனைவரும் உறுதியேற்போம் சர்வதேச பூமி தினமான இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி டுவிட்டரில் செய்தி கொரோனா நோய் தடுப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வரும் மருத்துவம் காவல் உள்ளாட்சி தூய்மை உள்ளிட்ட துறைகளின் பணியாளர்கள் நோய் தொற்று உள்ளாக்கி உயிரிழப்போரின் குடும்பத்தினருக்கு ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் நிதியுதவி முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவிப்பு ஊடகவியலாளர்கள் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்புத்துறை அமைச்சகம் அறிவுறுத்தல் கொரோனா தொற்று பரவல் காரணமாக கச்சா எண்ணெய் விலையில் கடும் சரிவு வரும் ஜூன் மாதம் பேரல் பதினைந்தரை டாலர் அளவிற்கு விலை குறைய வாய்ப்பு இத்துடன் இந்த செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு ஏழு மணிக்கு வணக்கம்